আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই নিশ্চয়ই ভালো আছেন এফএম ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল চ্যানেলের পক্ষ থেকে আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি ফরহাদ মিয়া জুনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ইলেকট্রনিক্স শরীয়তপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ভিউয়ার্স আমাদের আজকে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে ইলেকট্রনিক্স ডিভাইসেস অ্যান্ড সার্কিট সাবজেক্টের পঞ্চম অধ্যায়ের যে হাইব্রিড কমন ইমিটার অ্যাম্পলিফায়ারের এইস মডেল অঙ্কন করে আমরা আজকে দেখাবো ভোল্টেজ গেইন আমরা গতকালকের ভিডিওতে বা আগের ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যে কারেন্ট গেইন দেখিয়েছিলাম আজকে আমরা দেখাবো হচ্ছে ভোল্টেজ গেইন তো একটি বিষয় হচ্ছে আমি গতকালকে বলেছিলাম বা এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে একটি বিষয় আমাদের এই কমন ইমিটার অ্যাম্পলিফায়ারের হাইব্রিড মডেল কিন্তু একই থাকবে যা সে শুধুমাত্র কি ভোল্টেজ গেইন কারেন্ট গেইন এবং ইনপুট এম্পিডেন্স আউটপুট এম্পিডেন্স সেগুলোকে আলাদা করে দেখাতে হবে তো আমি এর আগের ভিডিওতে কারেন্ট গেইন দেখিয়েছিলাম আপনারা আমি এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে তার লিঙ্ক দিয়ে দেবো আপনারা ওখানে দেখে নিতে পারেন দেখে নিলে আপনাদের জন্য সুবিধা হবে এবং বুঝতে সুবিধা হবে কারণ এই দুটি বিষয় অনেক ইম্পর্টেন্ট কারেন্ট গেইনটি ইম্পর্টেন্ট ভোল্টেজ গেইন ইম্পর্টেন্ট তো সেক্ষেত্রে আমরা আজকে ওই চিত্র আগে যেটা ছিল আমরা ওটা এভাবে রেখেছি যা শুধুমাত্র আমরা ক্যালকুলেশনগুলো করে দেখাবো এখানে যদি আমি চিত্র সম্পর্কে আর একটু বর্ণনা করতে চাই বা বর্ণনা করি আমাদের এখানে একটি বিষয় হচ্ছে যে কমন ইমিটার অ্যাম্পলিফায়ার অর্থাৎ কমন ইমিটার অ্যাম্পলিফায়ার মানে হচ্ছে আমাদের ইমিটার কমন থাকবে ইনপুটে বেস থাকবে আউটপুটে কালেক্টর থাকবে তো সেক্ষেত্রে সঙ্গত কারণেই ইনপুট কারেন্ট হিসেবে আইবিকে বিবেচনা করা হবে ইনপুট ভোল্টেজকে ভিবি অর্থাৎ বেস ভোল্টেজকে বিবেচনা করা হবে আবার আউটপুট কারেন্ট হিসেবে কালেক্টর কারেন্টকে বিবেচনা করা হবে আউটপুট ভোল্টেজ হিসেবে কি কালেক্টর ভোল্টেজকে বিবেচনা করা হবে জাস্ট এরকম করেই এই চিত্রটি এখানে আঁকা হয়েছে যে এখানে একটি বিষয় হচ্ছে আমাদের ওখানে হাইব্রিড প্যারামিটার যে চারটি ছিল সেখানে একটি বিষয় ছিল যে চারটি বিষয়ের মধ্যে ইনপুট ভোল্টেজ আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুট কারেন্ট আউটপুট কারেন্ট এই চারটি বিষয়ের ভিত্তি করে যে চারটি উপাদান সেটা হচ্ছে ইনপুট রেজিস্ট না ইনপুট ইম্পিডেন্স এরপরে ভোল্টেজ গেইন কারেন্ট গেইন আউটপুট অ্যাডমিটেন্স এই বিষয়গুলো ছিল তো সেই বিষয়গুলো বিবেচনা করে যে কমন ইমিটার অ্যাম্পলিফায়ারের এই স্মরলের মতো করে আমরা এই সার্কিটটি আঁকলাম যা সমতুল্য সার্কিট আঁকলাম আমাদের এখানে এটা হচ্ছে ভিসি এখানে আর এল আই এল আই সি এইচ এফি আই বি এইচ ও ই এইচ আর ই ভিসি আই বি এইচ আই ই তো এই বিষয়গুলো তো আমরা আজকে এখন দেখব হচ্ছে ভোল্টেজ গেইন আসলে ভোল্টেজ গেইন কি আমি এর আগে কোনো একটি ভিডিওতে দেখে বলেছিলাম যে ভোল্টেজ গেইন হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ এবং ইনপুট ভোল্টেজের অনুপাতকে ভোল্টেজ গেইন বলা হয় যে কোনো অ্যাম্পলিফায়ারের আউটপুট ভোল্টেজ এবং ইনপুট ভোল্টেজের অনুপাতকে ভোল্টেজ গেইন বলা হয় তো এই ভোল্টেজ গেইনকে প্রকাশ করা হয় এ বি দ্বারা তো আমরা যে ভোল্টেজ গেইনটা এখন নির্ণয় করব তো সেক্ষেত্রে ভোল্টেজ গেইন এ বি যেহেতু আউটপুট ভোল্টেজ এবং ইনপুট ভোল্টেজ আমি একটি বিষয় বলেছিলাম যে এখানে আউটপুট ভোল্টেজ হিসেবে ব্যবহৃত হবে কি ভিসি ইনপুট ভোল্টেজ ব্যবহৃত হবে কি ভি বি তো এই দুটো বিষয় তো সেক্ষেত্রে আমরা যেহেতু আউটপুটে কালেক্টর আছে তার মানে কালেক্টর ভোল্টেজ হচ্ছে আউটপুট ভোল্টেজ ইনপুটে বেজ আছে তার মানে কি ইনপুট ভোল্টেজ হচ্ছে বেজ ভোল্টেজ তো আমরা সেটি দেখালাম এখন একটি বিষয় হচ্ছে এই যে আমাদের এখানে ভিসি ভিসি আসলে কি আমরা এখান থেকে যদি বলতে পারি যে ভিসি হচ্ছে এই যে এখানে আইএল আর এল এখানকার কিন্তু লোড ভোল্টেজ এবং ভিসি যেহেতু প্যালালে আছে তার মানে হচ্ছে ভিসি সমান আইএল আর এল তো সেক্ষেত্রে আমরা এখান থেকে সার্কিট থেকে একটি বিবেচনা করে লিখতে পারি ভিসি সমান হচ্ছে আইএল আর এল তো এখন আইএল আবার হচ্ছে আইসি বিপরীত অর্থাৎ আমরা এখানে লিখতে পারি আইএল সমান মাইনাস আইসি আর এল কারণ আই এল সমান সমান হচ্ছে মাইনাস আইসি তো এই একটি বিষয় তো এখন আবার যদি আমরা আইসির বিষয়টি আনি তো সেক্ষেত্রে আইসি মানে কি হচ্ছে আমরা একটি বিষয় এর আগে দেখেছিলাম যে কারেন্ট গেইন কারেন্ট গেইন সমান ছিল কি আইসি ভাগ ছিল আইবি তো বা আমরা যদি এখান থেকে আইসি নেই তাহলে কি হয় আমাদের আইসি সমান হচ্ছে এ আই আইবি এই বিষয়টা কিন্তু চলে আসে তো যার কারণে আমরা এই আইসির পরিবর্তে আমরা এখানে লিখতে পারি যে মাইনাস এ আই এরপর হচ্ছে আই বি আর এল আমরা ভিসির একটি মান নিলাম মানে এই ভিসির মানটি আমরা এটা কি একটা কাজ করি এক নং সমীকরণ হিসেবে দেখাই তো এক নং সমীকরণ হিসেবে যদি দেখাই তো সেক্ষেত্রে 
আমরা এই ভিসি এর মান একটং সমীকরণে বসাই ভিসি এর মান একটং সমীকরণে বসাই সমীকরণে বসাই তো বসালে কি হবে আমাদের এখানে এ ভি এ ভি সমান সমান হচ্ছে কি ভিসি ভাগ ভি ভি আমরা ভি ভিটা নিচে রাখলাম আর ভিসি এর মান হচ্ছে এ আই আই বি আর এল এটি রাখলাম এখন একটি বিষয় হচ্ছে ভি ভি অর্থাৎ হচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজ ইনপুট ভোল্টেজকে আবার আমরা আরেকটিভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে জেড আই আই বি সেটা হচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজ সমান হচ্ছে জেড আই আই বি আমাদের এখানে হচ্ছে মাইনাস এ আই আই বি আর এল তো এখন এখান থেকে এই আই বি আই বি কাটা দেওয়া যায় তো আই বি আই বি যদি কাটা দেয় তাহলে আমাদের এখানে কি দাঁড়াচ্ছে এখানে থাকতেছে হচ্ছে মাইনাস এ আই আর এল জেড আই আমাদের এই যে এ আইয়ের বিষয় আমরা এর আগে ভিডিও দেখেছিলাম এ আই মানে হচ্ছে ইন এ আই হচ্ছে কারেন্ট গেন সে কারেন্ট গেনটির একটি মান বেরিয়েছিল মানটি ছিল কি আসলে আমরা একটু এখানে যেহেতু আমাদের বোর্ড ছোট জায়গা কম তো আমরা একটু ওদিকে চলে যাচ্ছি তো আমরা এখান থেকে যদি টেনে নিয়ে এখানে নিয়ে আসি তো এ ভি সমান সমান হচ্ছে এ এ আই এখানে মাইনাস এ আই সমান ছিল এইচ এফ ই ওয়ান প্লাস এইচ ও ই আর এল এটা ছিল হচ্ছে আমাদের এ আই সমান তো সেক্ষেত্রে আমরা এখানে আমাদের যেটা থাকবে এটা আমরা এখানে কি লিখবো জেট আই লিখবো আর ইন্টু হচ্ছে আর এল লিখবো তো আমাদের এ আই সমান অর্থাৎ এ আই মানে হচ্ছে কারেন্ট গেইন আমরা আগের ভিডিওতে এটা প্রমাণ করেছিলাম যে কারেন্ট গেইন সমান মাইনাস না এইচ এফই বাগ হচ্ছে ওয়ান প্লাস এইচ ও ই আর এল এটা দেখিয়েছিলাম যার কারণে আমরা এটা ই করব তো সেক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় হচ্ছে এ ভি ইজ ইগুল টু যে আমাদের ওয়ান প্লাস এইচ ও ই আর এল এটির মান খুবই কম যার কারণে যে এই যে মাই এইচ এফই ওয়ান প্লাস এইচ ও ই আর এল এটাকে এইচ এফই এর সর্বসম বা কাছাকাছি মান ধরা হয় তো সেক্ষেত্রে আমরা যদি এইটাকে এরকম লিখে দেই তো এটা সমান মাইনাস এইচ এফই ইন্টু হচ্ছে আর এল নিচে যেহেতু থাকতেছেন এটা তো সেক্ষেত্রে এটা জেড আই আর জেড আই কে জেড আই কে নর্মালি এইচ আই ই লেখা হয় মাইনাস এইচ এফ ই ইন্টু আর এল আর এটাকে লেখা হয় এইচ আই ই তো সেক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু যে ভোল্টেজ গেইনের বিষয়টি বলা হয়েছিল এই ভোল্টেজ গেইনটি ইতিমধ্যে কিন্তু বের হয়ে গেছে আমাদের এটাই হচ্ছে কিন্তু যে নির্ণয়ে ভোল্টেজ গেইন যে ভোল্টেজ গেইনটি নির্ণয় করার জন্য বলা হয়েছিল তবে এখানে একটি বিষয় হচ্ছে এই ভোল্টেজ গেইন বের করতে গিয়ে আমাদের কিন্তু অনেকগুলো মান বিভিন্ন জায়গা থেকে আনতে হচ্ছে এবং ওই মানগুলো মনে রাখতে হবে নয়তো কিন্তু একটু বোঝা যাবে না তবে একটি আমি আরেকবার যদি একটু বলতে বলি আমার এখানে জায়গা কম থাকার কারণে আমি আসলে সাইড নোট করতে পারিনি তো তারপরে দেখি এখানে কিভাবে সাইড নোট করা যায় এখানে আমরা একটু সাইড নোট করি আই এল সমান সমান হচ্ছে মাইনাস আইসি এরপরে আইসি সমান হচ্ছে আইসি সমান হচ্ছে এ আই আই বি এইভাবে দেখালাম তো এরপরে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের আমরা এর আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম এ আই সমান আমরা এটা এখানে লিখব এ আই সমান সমান হচ্ছে এইচ এফ ই ওয়ান প্লাস এইচ ও ই আর এল এটা আমরা দেখেছিলাম এবং আরেকটা বিষয় হচ্ছে জেড আই সমান সমান হচ্ছে এইচ আই ই এই হচ্ছে বিষয় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের এখানে এইচ ওয়ান প্লাস এইচ ও ই আর এল এর মান জিরো পয়েন্ট ওয়ান এর চেয়েও কম তো যার কারণে যেহেতু এটার মান খুবই কম এই কারণে এইটা সমান এইচ এফই লেখা যায় তো সেক্ষেত্রে আমরা কি করেছি এখানে যে এই যে এইটুকু মান সমান এইচ এফই লিখেছি তো সেক্ষেত্রে এটা লেখার কারণ হচ্ছে এখানকার ওয়ান প্লাস এইচ ও ই আর এল এর মানটা খুবই কম জিরো পয়েন্ট ওয়ানের চেয়ে খুবই ওয়ানের চেয়েও কম তো এই কারণে এইটা সমান সমান এটা লেখা যায় তো আমরা এটা লিখে আমরা ভোল্টেজ গেনটা প্রমাণ করে ফেললাম তো ভিওয়ার্স আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে আপনারা ভিডিওটি পুরোপুরি দেখবেন আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে এখানে যেহেতু ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের মতো বিষয় আছে 
এবং এখানে বোঝারও বিষয় আছে সেক্ষেত্রে আপনাকে অনেক ধৈর্য সহকারে এই ভিডিওটি দেখে প্রথমে লিখতে হবে লেখার পরে প্রয়োজনে আবার না দেখে লেখার চেষ্টা করতে হবে আর এরপর যদি না বোঝা যায় ভিডিওটি আবার দেখতে হবে দেখলে বারবার দেখে বারবার আয়ত্তে আনলে এটি কিন্তু খুব সহজে আয়ত্ত আনা যাবে এই হচ্ছে একটি বিষয় এবং আমরা আজকের ভিডিওতে দেখালাম হচ্ছে ভোল্টেজ গেইন পরবর্তী ভিডিওতে ইনপুট ইম্পিডেন্স দেখাবো এবং আউটপুট এমপিডেন্স দেখাবো তো আশা করি সে পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন এবং ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের সকলকে ধন্যবাদ তারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি আশা করি এখনই সাবস্ক্রাইব করে ফেলবেন এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন সকলকে অনুরোধ করব সকলে সুস্থ থাকুন নিরাপদ থাকুন এই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ